哎，你回来了。你慌慌张张去哪儿啊？我去吴奶奶家，她是个空巢老人，身体突然不舒服。跟你一起去吧。姑奶奶，姑奶奶，来了来了！哎，徐医生，你可来了！徐医生，徐医生，姑奶奶，哎呀，我来了，你可来了！我跟你说呀，我的大力丢了，大力丢了，丢了！姑奶奶，您放心，大力没您在，他不会乱跑的啊！哎呀，我先帮您做个检查啊！啊，要我帮忙吗？没事。大力是谁啊？大力是吴奶奶的导盲犬，是社区帮她申请领养的。吴奶奶今天带大力出去，大力突然间就不见了，吴奶奶到处找也找不到，连话都说不清楚了。哦，对了，多亏徐医生给她做的卡，你看，雁溪医院的党员医生跟咱们这片的空巢老人结对子，徐医生定期来给他们义诊，吴奶奶最相信他了。吴奶奶。没有大问题，您啊就是有点低烧，喝点水，好好睡一觉就好了。哎，大力的事儿就交给我了，您放心。好，好，哎，我给您倒水。我可离不开大力呀，现在。知道，他就是您的左膀右臂。是。那个大力在哪儿丢的呀？就在超市门口。我的心。他长什么样子？能能有照片什么的吗？我有照片，你看一看。哦，我拍一下哈。奶奶。这水有点烫，您稍微吹一下啊，慢点。好，好了，慢点，慢点。奶奶，你也别太着急了，一会儿我陪徐医生一起，一定把你的狗给找回来。谢谢你啊，姑娘，谢谢。哎呀，我这个儿子，一点都不像年轻人。你怎么一点都不像年轻人呢？嗯，朋友圈一条消息都没有啊？怎么？还不让隔壁老王家的儿子呢，一天都发七八条，你这可倒好，一条都没有。嗯，前方一万八千多户，不对啊，这孩子平时两点一线，从家到医院也就四五千步。八千多步，干什么去了？老公，我我走。
早就想吃生蚝了。老公疼不疼你？老公最疼我。快吃吧。饿死我了。知道你最爱吃生蚝。是吧？嗯。吃到点吃。嗯。嗯。老公，你别光说给我弄，你也吃一个。这一锅都是给你准备的，全归你啊。你看这个。啊。嗯。嗯。老公，快点了。我也给你开一个。你给我开那个大的，我想吃大的。好，给你开个最大。经典原钻，两克拉，喜欢吗？喜欢喜欢，真的我我太喜欢了。这就算给我的小贝贝官方印证了啊，关震雷的老婆，生人勿近。是不是？嗯，谢谢老公，我好喜欢啊！哎，不对啊，你哪来的钱买戒指？还是两克拉的？这你就别管了呗，给我媳妇儿买钻戒的钱我还是有的啊！你少给我打马虎眼，说实话，钱哪来的？嗯，吃生蚝啊，这个好吃。不吃，说实话。哎呀，我爸给的呗。你爸给的？你爸这才刚做完手术，那家里花了不少钱呢，怎么会给你买这么大钻戒呢？你人老婆自己有金库呗。哎呀，你就别管了，反正老婆有办法，别人媳妇有的，我媳妇也得有啊。来，为了这个特殊的时刻，咱们必须喝一杯。庆祝一下！喝什么喝？开车不许喝酒啊！哎，贝贝，贝贝，贝贝，贝贝，你干嘛呀，贝贝？你干什么呀，贝贝？你你怎么说变就变了呀？贝贝，贝贝。你车呢？干嘛呀？生蚝我没吃完呢，赶紧给我挺老贵的。别跟我说这些没用的，问你，你车呢？车我，我没开车，我打我打车来的。你有车不开，你打车？啊？骗鬼呢你！说实话，说实话。哎呀，卖了，卖了。你把你姐的车卖了，你怎么跟家人交代？你卖给谁了？赶紧把钱退了，把车换回来。退不，退不了了，这不在你手上吗？你，我，哎呀，好好来，贝贝，你不生气，快快快，不生气，不生气啊！咱别在大街上吵啊！我老公跟你慢慢解释，这钱他不是没有了，他只是换一个方式存在，对不对？车换钻戒，咱也不亏啊。关正雷，你别跟我胡说八道！我不想跟你说话，我现在回家了。我，哎哎，别别别别！哎，关雨晴那是说的好听，装模作样说支持我开网约车，其实就是变着法儿想整我，你知道吗？爸早就让他掏买钻戒的钱了，是他一直推三阻四的找借口。现在我把车卖了，他也不能把我怎么着。放心，老婆，出了任何事儿，老公扛着，绝对不会让你受任何委屈。说了两克拉，少一分一毫都不行。关振雷，真是我太傻了。我傻乎乎的相信，你总有一天会懂事
，会像一个男人一样承担起一切责任。你太让我失望了。哎哎，你别你别摘戒指！哎哎哎，你别摘这，别摘戒指！你别碰我！从现在开始，我要重新考虑我和你的关系。我回家了，别看着我。哎哎，阿帅哥，没买单呢，你等我一会儿。客气什么？这还不是我应该做的，这回高兴了吧？高兴，很高兴。还挺香。嗯。你房子找的怎么样啊？哦，我找好了，我给你看看吧。你看，小区环境不错吧？它离马路特别近，而且你看户型也特别好，采光也不错。关键是这么大的房子才一个月六千块钱，跟捡漏了一样。你看，我觉得不怎么样。怎么我一说到房子你就跟我唱反调了？你不会不希望我搬走吧？那个，我们好歹也是邻居一场，你不会这点邻里之间的情感都没有吧？你什么时候搬啊？啊，下周。
事儿。晚安妈，哎呀，儿子，啊，刚才我给你打电话，你怎么不接呀、啊？都急死我了。刚才在电梯里，信号不好。啊，我说呢，怎么回事呢？怎么回来又这么晚呀、啊？加班了。那个吴奶奶她心脏不舒服了，我去看了她一眼。哦，原来这样。嗨，行了行了行了，妈妈这就放心了啊。啊，您放心，我没事。行了行了行了，赶紧的吧，洗洗睡啊，别再看书了啊，快点，晚安了，儿子。好。你也早点休息啊，我挂了。你就慢，好好工作，努力赚钱。这工作呀，太伤身体了。你先睡吧，啊，我一会儿就过去。你饿不饿呀？要不要煮碗面条给你吃？不用，睡吧。那行，那我先睡了啊。
Oh shit. No bone. This time, I always work hard for things. I didn't take care of you. Sorry. Oh, and there are some unhappy things. We won't talk about it, right? Hey, what are you saying? I'm a little bit of a small town town. I've never been here before. Okay. 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 Hey,你这段时间了，你应该自觉了吧？哎，这这东西是这样。最近公司又出了好多新的这个销售计划，一茬接一茬，跟割韭菜似的。我是满脑门子官司。这样，你先睡。让我一个人反倒，嗯？去哪儿啊？啊？我上个厕所。哎，你怎么回事儿啊？平时比谁都积极。妈，您怎么来了？哎呀，给你送早点呀、啊！我的天呀、啊！上来说。我，我这今天早上起来，天没亮我就起来了。我给你蒸的包子，还打的豆浆，快吃吧。行，我拿医院去吃。别呀，你到了医院忙这忙那的，你顾不上吃了，快点吃吧。妈，这不能停车。啊，啊，那行行，到医院去吃吧。啊，那我。嗯。儿子，昨天那个你去吴奶奶那儿，她病得严重不严重啊？哎，就是，就你一个人去的，行吗？啊，她老毛病了，我能应付。她这其实主要是狗丢了，她有点急。哦，狗丢了哈。着急。哦。行，赶紧上班吧，都到点了。妈，路上注意安全啊。好，谢谢妈。快走吧。你臭小子，你瞒不报，肯定有问题。这么认真啊？吓我一跳！李总的演示各类，包心机的表达就啊，在线考博啊！我还有一个多月我就考试了，没听你提起过。我不得要点面子吗？等我考上了我再官宣。嗯，这个想法很明智，因为考上的几率也是很渺茫的。我请你善良点行不行？啊，你盼我点好行不行？我偏给你考上一个看看，行，我盼着盼着你的好消息。嗯，那个临床专业课你复习怎么样？不怎么样，根本就没时间，最近事儿太多了，那么多台手术。我复习啊，更惨。我现在连排队打饭的时间都没有，每天就靠着自嗨锅。你吃的是什么呀？煲仔饭。要不你帮我辅导吧？啊！别别吃那煲仔饭了，来来，我找你爱吃辣，来来，大换大换。你帮我辅导，告诉我
，你每天想吃什么口味的？一天想三顿还是五顿？啊，尽管跟我说，行不行啊？你就帮帮你眼前这可怜的小孩吧，啊！哎呀，那就看在你帮我的份儿上。你答应了？不用换。不用啊，当然用了。说定了啊，你认真的啊。是啊。一日为师，终日。反正你这回你，你你别把我推掉了啊！你你你不能甩掉我了！让吧，我吃饭了。我不，你你答应我。哎呀，是啊，我答应你，我帮你辅导。哎呦。别再撒糖了，又有些单身狗。哎，您教练说这是一个新来的机器，专门练背部肌肉的。背身肌、背前肌、背部筋膜。哎呦，可以啊！来，给我介绍一下旁边那个是啥？上面不是有说明书吗？你自己看。人体的构造还是不是很清楚。来嘛，来嘛，来，来嘛，来嘛。哟，你怎么又买菜去了？咱家有菜呀、啊。我是啊，地板打蜡烛，早去门口促销呢，买一送一。<笑>我说你这老头子，你是不是财迷心窍啊？你买它干什么去、啊？你在人王灿家住这么长时间，临走临走，你不给人收拾一下啊？哎，倒也是哈，应该的，嗯、应该的。那但是你会打蜡吗你？你这有什么不会的？这不说明啊。<笑>看说明，哎，哎呦，怎么下上雨了？老爷子，去把那个衣服给取来啊！哎呦，别别别，咱家都来不及了，那我我得帮着隔壁我我我我兄弟家收一下，我去，真是你对徐大夫是真爱呀、啊！怎么又回来了？正好不两份吗？我捎过你一份，给我大兄弟家那地板也打个。怎么说？我先去了啊！啊，去吧去吧，我来取衣服了。凉鞋子，那咱们就定在。尿尿。志新哥。晚上七点，我要跟总部电话会议。你把风雅居的那个销售方案全部整理好，啊，他送给我。哦，好的。事儿吗？没别的事儿，我能下班了吗？小五在外面等你呢。啊
。啊，没有，我加班，他先回去了。虽然说咱们公司不禁止员工之间谈恋爱，但不能太过分吧？你说你们当着那么多人的面，你们打情骂俏，你把公司当什么地方了？对不起，志勋哥，我以后一定注意。我还有哪儿做的不好，您告诉我，我一定改，我一定尽全力达到您的要求。走吧，志勋哥，再见。你等等。怎么了？还有事儿？这小五他他有女朋友。我知道。你知道？你知道你还跟他？你怎么想的呀？你一大姑娘家，你你说你图什么呀？您您先消消气，我。啊！要不咱们先去吃饭吧，等您吃饱了再教训我。你说说吧，到底怎么回事？志军哥，你应该也知道，小五的父母是做生意的，做的还不错。小五也算是一个富二代，他出来工作，其实就是为了积攒销售经验，将来好自成副业。那怎么了？那你跟他交往就是为了钱是吗？不是，就为了嫁一富二代？你也太庸俗了吧！不是我，当然可以说我庸俗。像我这种人，连生存都解决不了，何谈活得高雅？我给你讲讲我的故事吧。我妈妈去世的早，我从小是跟奶奶一起长大的。我爸在深圳打工。他就是一个特别普通的建筑工地的工人。每年我只有在春节的时候才可以见到他。后来，我爸就攒钱买了两部手机，一部给他自己，另一部留给了我。我当时特别开心，因为这样我就可以经常跟我爸爸见面了。可是后来。每次跟他视频的时候，我爸的手、脸上、身上，全都是黑黑的、脏脏的，我特别心疼。但当时的我，什么都做不了。我就想，我一定要好好学习，一定要多赚钱，我要好好孝敬，孝敬爸爸，孝敬奶奶，让他们过上好的生活。再后来呢，我毕了业，也留在城里了，也找了一份工作，能赚钱了。可是没想到。我爸得了前纵隔肿瘤，他现在只能靠药物来维持生命。我挣了所有的钱，也是为了维持他的医药费，但这还远远不够。你说你遇到这么大的事儿，你怎么不说呀？你跟我说呀！你再怎么着，你也不能出卖自己，是不是啊
，志军哥，我真的打心眼里尊敬你，仰慕你。我我不想让你看我的笑话，可我真的没办法。小强，你别太难受了啊！别太难受了，别难受了。跟哥说这种事儿，知道吗？啊！你听我的，你跟小五分了吧。承担不了我爸的医药费，我不能放弃我爸。不放弃，不放弃，肯定不能让你放弃。这么着，钱我来想办法。那怎么行呢？就这么定了，你只管。给你爸爸找最好的医院、最好的医生，医疗费我来解决。不行，真的太贵了。听我说，这些钱可能对你来说是太贵了，但对我来说也许就没什么。你尽管跟哥说，需要多少。该交第五期费用了。嗯，多少？十万。不多不多不多，合理，我来解决，放心。准备好啊！一、二、三